Maya Maya Vannu Rangi Maha Gali Enna Dhan Pele Dham Pulda Venda Kanvan Nel Kaanu Navagil Innu Jaan Inne Hullum Ne Urappan Arajara Sura പടയ്ക്കു നീ വരുന്നോനാകിൽ കേരളത്തിലെ പണ്ട് വസൂരി തുടങ്ങിയ മാറാ രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ കൈലാസത്തിൽ പോയി മഹാദേവനെ തപസ് ചെയ്തു ഈ മാരക രോഗങ്ങൾക്കൊരു പ്രതിവിധി കാണണം അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മഹാദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തൻ്റെ മൂന്നാം തൃക്കണ്ണിൽ നിന്ന് അഗ്നി പകർന്ന് ബ്രാഹ്മണന് നൽകി അത് ദീപശിഖ പന്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിച്ചു ഈ പന്തം കൊണ്ടുപോയി ഒഴിഞ്ഞാൽ സകല ബാധകളും നശിക്കും എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ ആ പന്തവുമായിട്ട് വന്ന് ഒഴിഞ്ഞ രാമണൻ്റെ പരമ്പരകളിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് തീയാട്ടുണ്ണികൾ എന്നാണ് വിശ്വാസം തീയാട്ട് എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീ കൊണ്ട് ആട്ടുക അതായത് തീ കൊണ്ട് ബാധകളെ ഉച്ചാടനം ചെയ്യുക കേരളത്തിലെ ഒരു അനുഷ്ഠാന കലയാണ് തീയാട്ട് തീയാട്ട് രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് അയ്യപ്പൻ തീയാട്ടും കാളിത്തീയാട്ടും കേരളത്തിൻ്റെ തൃശ്ശൂർ ജില്ല മുതൽ വടക്കോട്ട് അയ്യപ്പൻ തീയാട്ടും തൃശ്ശൂർ ജില്ല മുതൽ തെക്കോട്ട് കാളിത്തീയാട്ടുമാണ് പ്രചാരം രണ്ട് തീയാട്ടുകളുടെയും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എല്ലാം സമാനമാണെങ്കിലും ആരാധ്യ ദേവത വ്യത്യസ്തമാണ് അയ്യപ്പൻ തീയാട്ടിൽ അയ്യപ്പനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ കാളിത്തീയാട്ടിൽ ഭദ്രകാളിയെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് തീയാട്ടിൻ്റെ ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങുന്നത് ഉച്ചപ്പാട്ടോടു കൂടിയാണ് ഉച്ചപ്പാട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കളമെഴുത്തായി പഞ്ചവർണ്ണ പൊടികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കളമെഴുതുന്നത് പച്ച നിറത്തിനായി വാഗമരത്തിൻ്റെ ഇല പൊടിച്ച് പച്ചപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നു കറുപ്പ് നിറത്തിനായി ഉമിക്കരിയാണ് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് വെളുത്ത നിറത്തിന് അരിപ്പൊടിയും മഞ്ഞ നിറത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപയോഗിക്കുന്നു ചുവപ്പ് നിറത്തിനായി മഞ്ഞളും ചുണ്ടാമ്പും ചേർന്ന മിശ്രിതമാണ് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്ന കളമെഴുത്ത് സന്ധ്യയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു പൂർത്തിയാവും കളമെഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരി ഉഴിച്ചിൽ എന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് ഭദ്രകാളിയെ ആവാഹിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നള്ളിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരുത്തി പൂജ കഴിക്കുന്നു പായസം അപ്പം അട മലര് അവൽ ശർക്കര കദളിപ്പഴം പാക്ക് വെറ്റില കരിക്ക് തുടങ്ങിയ നിവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു തിരി ഒഴിച്ചിലിന് ശേഷം കളംപാട്ട് നടത്തുന്നു ഭഗവതിയെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സ്തുതിപ്പുകളും കേശാധിപാദ വർണ്ണനയും പാതാധികേശ വർണ്ണനയും ദാരികവധം കഥയുമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് തീയാട്ടുപാട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്
അപൂർവമായി തോറ്റം പാട്ടും പാടാറ് കളം പാട്ടിന് ശേഷം തിയാട്ടിൻ്റെ മറ്റ് ചടങ്ങുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും തിയാട്ടുണ്ണി ഭദ്രകാളിയുടെ വേഷം കെട്ടുന്നു കളത്തിലെ ഭദ്രകാളിയുടെ ചൈതന്യത്തെ തിയാട്ടുണ്ണി സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് ആവാഹിച്ചതിന് ശേഷം വേഷം കെട്ട് ആരംഭിക്കുന്നു മുഖത്ത് മഷി തേക്കുന്നു തുടർന്ന് അരിപ്പൊടിയും ചുണ്ടാമ്പും ചേർന്ന മിശ്രിതം കൊണ്ട് ചുട്ടി കുത്തുന്നു വസൂരിക്കലകളുടെ രൂപത്തിലാണ് ചുട്ടി കുത്തുന്നത് ഇതൊരു കഥയുണ്ട് ദാരിക വധം ഉറപ്പായ സാഹചര്യത്തിൽ ദാരിക പത്നിയായ മനോധരി ദാരികനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ശ്രീ പരമേശ്വരനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ശ്രീ പരമേശ്വരൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ മനോധരിക്ക് നൽകി ദാരികനെ നിഗ്രഹിച്ചത് ഭദ്രകാളിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി പരമശിവനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഈ വിയർപ്പ് കണങ്ങൾ ഭദ്രകാളിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തളിച്ചു ഭദ്രകാളിയുടെ ശരീരം മുഴുവൻ വസൂരി വന്നു നിറഞ്ഞു ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട ശ്രീ പരമേശ്വരൻ ഖണ്ഡാകർണനെ ശ്രീ ഭദ്രകാളിയുടെ രക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചു ഖണ്ഡാകർണൻ വന്ന് ഭദ്രകാളിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വസൂരി ദീനങ്ങൾ മുഴുവൻ നക്കിയെടുത്തു എന്നാണ് കഥ മുഖത്തുള്ള വസൂരിക്കലകൾ നക്കുന്നതിന് ഖണ്ഡാകർണന് ഒരു മടി തോന്നി സ്വന്തം സഹോദരിയാണല്ലോ ശ്രീ ഭദ്രകാളി ആ വസൂരിക്കലകൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിന്നു എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും ഭദ്രകാളിയുടെ വേഷം കെട്ടുമ്പോൾ വസൂരിക്കലകൾ ചുട്ടി കൂട്ടുന്നു മുഖത്തെഴുത്ത് ഇത്രയുമാണ് തുടർന്ന് വേഷവിധാനങ്ങൾ മാറ്റുകൊണ്ട് ഉടുത്തുകെട്ട് ചുവന്ന കുപ്പായം ധരിക്കുന്നു വള കൈപ്പൂവ് കാതില മുലവാറ് കഴുത്താരം തുടങ്ങിയവയാണ് ആഭരണങ്ങൾ കാലുകളിൽ ചിലമ്പുകൾ ധരിക്കുന്നതോടുകൂടി വേഷം പൂർത്തിയായി തുടർന്ന് എഴുതിയ കളം മാച്ച് ആ ചൈതന്യത്തെ പൂർണ്ണമായി സ്വശരീരത്തിലേക്ക് ആവാഹിച്ചതിന് ശേഷം അരങ്ങിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയായി കത്തിച്ചു വച്ച നിലവിളക്ക് പരമശിവൻ ആണെന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലാണ് തീയാട്ട് നടത്തുന്നത് കാളിത്തീയാട്ടിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം ദാരിക വധമാണ് പണ്ട് അസുരവംശം വിഷ്ണു ചക്രത്താൽ നശിച്ചു അന്ന് നാല് അസുര സ്ത്രീകൾ വിഷ്ണു ചക്രത്തെ ഭയപ്പെട്ട് പാതാളത്തിൽ പോയി ഒളിച്ചിരുന്നു അതിലൊരു സ്ത്രീ തൻ്റെ വംശം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രഹ്മാവിനെ തപസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ദാരികൻ എന്ന ഒരു പുത്രനെ ലഭിച്ചു ആ ദാരികൻ എന്ന പുത്രൻ ബ്രഹ്മാവിനെ തപസ് ചെയ്ത് അതിവിശിഷ്ടമായ വരങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു സ്ത്രീകൾ ഒഴിച്ച് തന്നെ ആരും മൂന്ന് ലോകത്തിലും കൊല്ലരുത് എന്നുള്ള ഒരു വരമാണ് ദാരികൻ ലഭിച്ചത് തുടർന്ന ദാരികൻ മൂന്ന് ലോകങ്ങളും നശിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ദേവന്മാർ ദാരികരെ പേടിച്ച് ഓടി ശ്രീ പരമേശ്വരൻ്റെ അഭയം പ്രാപിച്ചു ശ്രീ പരമേശ്വരൻ രുദ്രമൂർത്തിയായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്നാം തൃക്കണ്ണിൽ നിന്ന് ഭദ്രകാളിയെ സൃഷ്ടിച്ചു ദാരികനെ വധിക്കുവാൻ നിയോഗിച്ചു ഭദ്രകാളിയാവട്ടെ പിതാവിൻ്റെ ആജ്ഞ സ്വീകരിച്ച് വേതാളത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി ഭൂതഗണങ്ങളോടൊപ്പം പോയി ദാരികനുമായി യുദ്ധം ചെയ്ത് ദാരികനെ വധിച്ചു ഇതാണ് ദാരികവധം കഥ തീയാട്ടിന് ഇതിവൃത്തമായിട്ടുള്ളത്ധാരികവധം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഭദ്രകാളി ശ്രീ പരമേശ്വരനോട് ധാരിക നിഗ്രഹം എങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് മുദ്രകളിൽ കൂടി വിശദീകരിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ളതാണ് തീയാട്ട് തീയാട്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാദ്യങ്ങൾ പറയും 
ഇലത്താളം ചേങ്കില തുടങ്ങിയവയാണ് വീക്കെൻഡ് ചെണ്ടയോട് സാമ്യമുള്ള പറ അരയിൽ കെട്ടിയാണ് രണ്ട് വശത്തും കൊട്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലത്താളവും ചേങ്കിലയും ഇതിനോടൊപ്പം ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് തിയാട്ടിൻ്റെ അഭിനയാംശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ദാരികനെ പേശൻ യുദ്ധത്തിന് ദാരികനെ പോരിന് വിളിക്കുന്നതായിട്ടും ദാരികൻ തിരിച്ച് ഭദ്രകാളിയെ പോരിന് വിളിക്കുന്നതായിട്ടുമുള്ള ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ ദാരികനെ പേശൽ എന്നാണ് അരങ്ങത്ത് വരുന്ന ഭദ്രകാളി വേഷം അരങ്ങത്ത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുടി തയ്യിൽ വെച്ച് കെട്ടുക ഭദ്രകാളിയുടെ രൂപം കുത്തിയ മുടി തലയിൽ വെച്ച് കെട്ടുന്നു തുടർന്ന് തിരിഞ്ഞു നോട്ടം അഥവാ തിരനോട്ടം അതിനുശേഷം ശ്രീപരമേശ്വരനെ കാണുന്നുവെന്ന് കൈലാസ പ്രദക്ഷിണം നടത്തുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറേ നൃത്തരൂപങ്ങളുണ്ട് മുദ്രകളിൽ കൂടി ദാരികവധം കഥ ശിവനെ ധരിപ്പിക്കുന്നു തീയാട്ട് നടത്തുന്നത് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഒന്ന് അനുഷ്ഠാനമായിട്ട് നടത്തും കാളി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അതുപോലെ കാളി ദേവതാ സാന്നിധ്യമുള്ള ഗൃഹങ്ങളിൽ ഒക്കെ എല്ലാ വർഷവും അനുഷ്ഠാനമായിട്ട് തീയാട്ട് നടത്താറുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇഷ്ടകാര്യ സാധ്യത്തിന് ഭക്തജനങ്ങൾ വഴിപാടായിട്ട് തീയാട്ട് നടത്താറുണ്ട് ഇടപ്പള്ളി രാജാവിൻ്റെതായിരുന്ന പൂണേക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പൂണേക്കര എൻ എസ് എസ് കരയോഗം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടപ്പള്ളി രാജാവിൻ്റെ ഭരദേവത പൂണേക്കാവിലമ്മയായിരുന്നു പിന്നീടാണത് ഇടപ്പള്ളി ഗണപതിയായി മാറിയത് മീനമാസത്തിലെ ഭരണി നാളിലാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഉത്സവം നടക്കുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ മീനഭരണി ഉത്സവത്തിൻ്റെ അതേ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് പൂണേക്കാവിലും ഉത്സവം നടക്കുന്നത് പൂണേക്കാവിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിപാടാണ് തീയാട്ട് എന്നത് തീയാട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഉത്സവത്തിന് മാത്രമാണ് നടത്തുന്നത് മുമ്പ് രണ്ട് ദിവസവും മാത്രമായിരുന്നു രേവതി നാളിലും അശ്വതി നാളിലും മാത്രമായിരുന്നു തീയാട്ട് നടത്തിയിരുന്നത് ഇപ്പോഴത് ഭക്തജനങ്ങളുടെ ആവശ്യാർത്ഥം ധാരാളം ഭക്തജനങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടി മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ കുറയാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ ഉത്സവം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂണേക്കാവ് മീനഭരണി ഉത്സവത്തിന് തീയാട്ട് ഉത്സവം എന്നുകൂടി പറയുന്നു എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ ആയിരുന്നു ഒരു തിയാട്ടിൻ്റെ ദൈർഘ്യം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കാലം മാറി തിയാട്ടിൻ്റെ ദൈർഘ്യം വളരെ കുറഞ്ഞു ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിന് ഇടയിൽ തിയാട്ട് തുടങ്ങി അവസാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത് പിന്നെ കേരളത്തിൽ ഇരട്ട തിയാട്ട് നടക്കുന്ന ഏക ക്ഷേത്രം പൂണേക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രമാണ് രണ്ട് വേഷവും രണ്ട് കളവും ആണ് ഇരട്ട തിയാട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത
നാളികേര മുടച്ച് നേടിച്ച് പന്തം കത്തിച്ച് തെള്ളി ഒഴിഞ്ഞ് തീയാട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ ബാധകളെയും ഒഴിഞ്ഞു കളയുന്നതായിട്ടാണ് ഈ തെള്ളി എറിയുന്നത് അതുപോലെ പന്തം ഒഴിയുന്നത് കൊണ്ടും അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഞ്ഞുള്ളോരോ 